كانت الأرض موجودة منذ حوالي أربعة ونصف مليار سنة ونأمل أنها تظل هنا في غضون بضعة مليارات أخرى بالطبع يواجه عالمنا عددا من المشاكل المستمرة التي على أقل تقدير تشكك في قابلية الكوكب للسكن على المدى الطويل ومع ذلك من المحتمل تماما ألا نضطر إلى القلق بشأن هذه المشكلات لأن هناك عدة طرق يمكن من خلالها القضاء على العالم كما نعرفه وبعضهم فقط سيكون بسبب غباء البشرية واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا عشر طرق يمكن أن ينتهي بها العالم اليوم عشرة حرب نووية خطر نشوب حرب نووية يخيم على الأرض منذ منتصف القرن العشرين على الرغم من أن التهديد قد تضاءل على مر العقود يبدو أن احتمالية نشوب حرب نووية أصبحت أكثر بروزا في السنوات القليلة الماضية في حالة اندلاع حرب نووية اليوم كان من المتوقع أن تكون التداعيات مشابهة لانقراض الديناصورات من شأن السخامة الناتج عن الدمار أن يغير المناخ ويبرد سطح الأرض ويسخن الغلاف الجوي العلوي مع تأثيرات مدمرة محتملة تم تفادي الحرب النووية بصعوبة خلال أزمات كثيرة ماضية وما زال خطر الحرب النووية بات قريبا بشكل خطير وقد يكمن مصير العالم في المهارات الدبلوماسية لمختلف الدول وقاداتها تسعة أحداث فيضان البازلت في نهاية العصر الترياسي انقرض نصف جميع الأنواع الحية تارك الأرض خالية من الديناصورات لقد نتج ذلك عن ثوران بركاني كبير جدا لدرجة أنه كان من الممكن أن يغطي الولايات المتحدة بحمم تبلغ مساحتها 91 مترا تسبب هذا الثوران المعروف باسم حدث فيضان البازلت في زيادة درجة الحرارة العالمية ومضاعفة كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتحمض المحيطات يعتقد بعض العلماء أن جميع أحداث الانقراض الجماعي تقريبا في تاريخ الأرض كانت مرتبطة بانفجارات البازلت الفيضية هذه بدلا من الجناة الأكثر شهرة مثل الكويكبات النتيجة الأولى لحدث الفيضان البازلت هو في الواقع البرد نوافير النار الناجمة عن الانفجارات تقذف ثاني أكسيد الكبريت في السيتروتوسفير مما يعكس ضوء الشمس بعيدا عن الأرض يتبع ذلك هطول أمطار حمدية ثم أمراض الجهاز التنفسي وسوف تموت الماشية وسيتم إيقاف الطائرات ومع ذلك مع مرور الوقت سوف يصبح الكوكب أكثر دفئا بسبب كل من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء الذي يدخل الغلاف الجوي عن طريق الحدث ولا يزال العمل جاريا لمحاولة تحديد عدد المرات التي من المحتمل أن تحدث فيها أحداث البازلت الفيضاني والأهم من ذلك متى يحين موعد الحدث التالي 8. انفجار أشعة جامة انفجار أشعة جامة هو انفجار الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي التردد فيمكن أن يطلق الانفجار طيارا من الطاقة أكبر مما يمكن أن تنتجه الشمس خلال عشرة مليارات سنة وسيحدث ذلك في ثوان يعتقد العلماء أن انفجار أشعة جامة قد يكون سببها انفجار النجوم أو تصادم النجوم النيوترونية تشير التقديرات إلى أنه إذا تعرضت الأرض لانفجار من أشعة جامة فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف غلافنا الجوي كيميائيا مما يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون التي تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي إلى الانقراض الجماعي ويعتقد بعض العلماء أيضا أن انفجارات أشعة جامة قد تطلق أشعة كونية مما قد يتسبب في مرض الإشعاع لأي شخص تمكن من النجاة من التأثير الأولي لانفجار أشعة جامة ولكن انفجار واحد لأشعة جامة الطويل الذي يدوم أكثر من ثانيتين يمكن أن يتسبب في انقراض جماعي على الأرض لحسن الحظ تحدث الانفجارات عادة في المجرات القزمة البعيدة وتكهن بعض العلماء بأن انفجارات أشعة جامة ربما كانت مسؤولة عن انقراضات جماعية سابقة على الأرض 7. ثقب أسود 
هناك احتمال أن يبتلع ثقب أسود الأرض يعرف الثقب الأسود بأنه تركيز كتلة كبيرة بما يكفي بحيث تمنع قوة الجاذبية أي شيء من الهروب منه حتى الضوء هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب ثقبا أسود أحد نجوم نظام إيتا كارينا النجمي على سبيل المثال يقترب من حدوث مستعرة أعظم من الممكن أن تكون قد انفجرت بالفعل لكن صورة الحدث لا تزال على بعد سنوات ضوء فعندما يذهب النجم يمكن أن ينهار قلبه على نفسه مكونا نجما نيوترونيا أو ثقبا أسود ادعى البعض أنه إذا تشكل ثقب أسود فسوف يبتلع بقايا إيتا كارينا ويمكن أن يأخذ الأرض معه ومع ذلك قال العلماء أن هذا أمر مستبعد للغاية وإن كان ذلك مع احتمالات طويلة من الممكن أن يحدث ثقب أسود مارق على نظامنا الشمسي وإذا حدث ذلك فمن المحتمل أن تتمزق الشمس وجميع الكواكب 6. التوهج الشمسي العملاق في يوليو عام 2012 كادت العاصفة الشمسية أن تنهي العالم كما نعرفه إذا كنت تتساءل كيف يمكن أن تكون قد فاتتك تغطية هذا الحادث الوشيك فلا تقلق فعندما اخترق التوهج الشمسي العملاق مدار الأرض كان كوكبنا قد ابتعد للتو عن مساره لذلك اعتقدت ناسا أنه من الأفضل عدم ذكر ذلك ولو ضرب التوهج الشمسي العملاق الأرض لكان من الممكن أن يقلي أجهزتنا الكهربائية وكان من الممكن أن يتسبب في حدوث دمار يقدر بنحو 20 مرة أكبر من إعصار كاترينا وسيستغرق إصلاح الضرر الناتج 20 عاما على الأقل وعلى الرغم من أن هذا يبدو سيئا فقد تعتقد أن هذا لا يرقى إلى الانقراض الجماعي ومع ذلك فقد تم الافتراض بأن توهجا شمسيا أكبر كان سبب في حدوث الانقراض منذ حوالي 12 ألف عاما عندما تشير الأدلة إلى أن الأرض تعرضت لأشعة فوق البنفسجية الشديدة لفترة طويلة بسبب الأضرار التي لحقت بطبقة الأوزون توصلت دراسة أجريت في عام 2017 إلى أن هناك فرصة قوية لأن يضرب توهج شمسي عملاق الأرض في غضون القرن المقبل مما يتسبب في أضرار تقدر بنحو 10 تريليونات دولار ووجدوا أن التوهجات الفائقة تحدث على الشمس مرة كل 20 مليون سنة أو نحو ذلك وقد وضعوا احتمالات تأثير الانقراض من نوع حدث واحد من كل ألف وهذا ليس بهذا السوء لكن احتمالات التأثير الذي يقضي على قدراتنا الكهربائية والتكنولوجية تشبه واحدا من كل ثمانية 5. انفجار الميسان تتضمن معظم السيناريوهات المروعة درجة عالية من الانفجارات ولكن ماذا عن ميكروب ينفذ غاز الميسان لقد تم الافتراض بأن مثل هذه الكارثة حدثت قبل 252 مليون سنة مما أصفر عن مقتل 90% من الكائنات البحرية و70% من تلك الموجودة على الأرض في واحدة من الانقراضات الجماعية الخمسة الكبرى في تاريخ الأرض ويعتقد العلماء بأن ميكروب ينتبه الميسان نما دون رادع في المحيطات مما تسبب في ارتفاع درجة حرارة المناخ مما أدى إلى تحمض البحار وانقراض الحياة ازدهر الميكروب على المعادن الناتجة عن الانفجارات البركانية واسعة النطاق في سيبيريا مما أدى إلى زيادة تركيزات النيكل اللازمة لنموها وإذا سألت عن ما مدى احتمالية أن يؤدي انفجار غاز الميسان الآخر إلى القضاء على الحياة على الأرض فيعتقد العلماء أن القطب الشمالي هو قنبلة موقوطة من غاز الميسان يقال إن الميسان محاصر في التربة الصقيعية وفي حالة ذوبان الكثير من الجليد يمكن أن ينطلق ويحدث انقراض جماعي ينتهي به العالم 4. غزو أجنبي كان البحث عن حياة ذكية في الفضاء أمرا شقا للعديد من العلماء وعلماء الفلك ومع ذلك لا يعتقد الجميع أن البحث عن كائنات فضائية فكرة جيدة يعتقد البروفيسور ستيفن هوكينج أنه بدلا من محاولة الاتصال بأشكال الحياة الفضائية سيكون من الأفضل لنا أن نحاول الاختباء منها افترض أنه بالنظر إلى عدد الكواكب التي نعرف أنها موجودة يجب أن تكون هناك أشكال حياة أخرى في الكون أقلها ستكون ذات ذكاء فائق 
مع قدرة تكنولوجية وعسكرية أكبر واقترحه كينج إذا جاءوا فسيكون ذلك بطريقة الفاتح أكثر من السفير إذا توصل الأجانب مع الأرض فمن المحتمل أن يكون الصينيون هم أول من يسمعونهم لأنهم استثمروا بكثافة في تقنية الاتصال الفضائي وبناء أكبر طبق راديو في العالم لهذا الغرض ولكن إذا قام الأجانب بالاتصال فلا يوجد بروتوكول واحد لكيفية استجابة الأرض بشكل جماعي ولا يوجد أي شيء يمنع الهواء المتحمسين من عرض أي رسالة يرغبون في الاستماع إليها ولكن ماذا لو لم يتصلوا أولا ولكن ظهروا فقط نظرا لحجم الموارد المطلوبة وطول الوقت الذي ستستغرقه فمن غير المحتمل أن تكون الزيارة غير رسمية كما قال ستيفن هوكينج إذا قام الأجانب بزيارتنا فستكون النتيجة مثل ما حدث عندما هبط كولومبوس في أمريكا وهو الأمر الذي لم يكن جيدا للأمريكيين الأصليين 3. انفجار البركان الخارق كامب فليجري هو بركان ضخم يقع في خليج نابولي يتكون البركان الذي يعني اسمه الحقول المشتعلة من شبكة واسعة من الغرف تحت الأرض مليئة بالصهارة إلى حد كبير تحت سطح البحر لم ينفجر البركان منذ أكثر من 500 عام وكان ذلك ضئيلا ولكن يبدو أن هذا قد يتغير قريبا في ديسمبر عام 2016 حذر علماء البراكين من أن البركان قد يصل إلى ضغط تفريخ حرج مما قد يؤدي الى صوران بركاني وسيكون ذلك سيئا فمنذ حوالي 39 الف عام نفس البركان مرة واحدة 300 كيلو متر مكعب من الصخور المنصهرة على ارتفاع 70 كيلو مترا في الهواء وأطلق 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت وقد سقط الرماد على بعد 2000 كيلو مترا وكان للانفجار عواقب وخيمة على أوروبا استمرت لقرون أدى ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن الانفجار إلى حدوث شتاء بركاني يغطي الأرض بعمق 20 سنتيمترا ويمنع الحرارة من الشمس كما أن قمب فليجري ليس البركان الهائل الوحيد الموجود فبحيرة توبا في إندونيسيا ومنتزه يولستون في الولايات المتحدة وكالديرة توبو في نيوزيلندا كلها مواقع للبراكين العملاقة التي لديها القدرة على القضاء على عدد كبير من السكان وتحويل الأرض إلى صحراء في حالة اندلاع أي منها ويعمل الخبراء ليكونوا قادرين على التنبؤ بموعد حدوث الانفجارات 2. تسوس الفراغ الكون يقام في فراغ وفراغنا يتصادم مع فراغات الأكوان الأخرى ومع ذلك فإن بعض هذه الفراغات ليست مكانس كهربائية حقيقية وإذا كان فراغ الكون هو فراغ زائف فمن المحتمل أن يكون غير مستقر فإذا كان كوننا محتجزا في فراغ زائف فإن أي حدث عالي الطاقة مثل انفجار نجم قد يتسبب في إصابة جزء من كوننا بالفراغ الحقيقي للكون المجاور مما يؤدي إلى إنشاء فقاعة تتمدد في سرعة الضوء وامتصاص الكون بأسره ومع ذلك يبدو أن العمل على قياسات بوزون هيغز يشير إلى أن فراغنا قد يكون ثابتا ومن المتوقع أنه إذا تم امتصاصنا في فراغ حقيقي فسنموت جميعا على الفور بينما يتحرك جدار الفقاعة عبر مجرتنا بسرعة الضوء ولن يكون هناك ناجون ومع ذلك ليست كل الأخبار سيئة يعتقد أن عمر الكون القابل للاستقرار طويل بشكل خاص لذلك من المحتمل أن تكون بخير لبعض الوقت وإذا انغمسنا جميعا في الفراغ فسيحدث ذلك سريعا لدرجة أننا لن نعرف عنه لذلك لا شيء يدعو للقلق واحد حادثة مع مصادم هدرون الكبير مصادم هدرون الكبير هو خاتم تحت الأرض بعمق 27 كيلو مترا حيث يتم تحطيم الجزيئات معا بسرعات عالية بشكل لا يصدق باستخدام قوة 9300 مغناطيس ويمكن للعالم أن يتسبب في 600 مليون تصادم في الثانية ويتم الاحتفاظ بالمصادم وعليه رقابة صارمة لكن يمكن أن تحدث الحوادث مع مصرعات الجسيمات في عام 1978 وضع عالم روسي رأسه في مصرع الجسيمات 
وأصيب بضفع من البروتونات التي تسير بسرعة الضوء تقريبا لقد أصيب ب 76 مليار إلكترون فولت لكنه عاش ليروي الحكاية على الرغم من أن الأطباء لم يتوقعوا منه البقاء على قيد الحياة وفي عام 2009 تم إغلاقه عندما بدأت سخونة زائدة وجد أن السبب هو قطعة خبز ألقيت على محطة كهرباء فوق المصادم اعتقد معظم الناس أن طائرا ضال قد أسقطه هناك لكن اثنين من الفيزيائيين المحترمين مقتنعين بأن البحث في جسيم بوزون هيغز كان ضرا بمصير الكون كذلك حذر البروفيسور الفارك اللورد مارتن ريس من أن خطأ في سرن يمكن أن يتسبب في امتصاص الكوكب بأكمله في ثقب أسود من شأن أن يضغط على الأرض إلى كتلة شديدة الكثافة تمتد على مسافة 100 متر فقط وإذا لم يكن ذلك سيئا بما فيه الكفاية فهناك أيضا نظرية مفادها أن خطأ في المصادم يمكن أن يتسبب في وقوع حادث من شأنه أن يبتلع الفضاء نفسه